সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিএস নিউজ এর নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত টালিখাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব আবারো পটল বেগুন যাবে ইউরোপে আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে স্পিরিটে যোগ দিয়েছেন সবজি রপ্তানিকারক খালেদুর রহমান এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংঘ নিরোধ উইং এর অতিরিক্ত উপপরিচালক কামরুন নাহার দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি টালিখাতে অনুষ্ঠানে খালেদুর রহমান শুরুটা আপনার কাছ থেকে আগে যেত এখন আবার কিছুদিন সেটি বাধা ছিল ইউরোপের বাজারে সবজি রপ্তানিতে কিন্তু এখন আবারও যাবে কেন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় কেন আবার আমরা সুযোগ পাই আবার যেন বন্ধ না হয় সেজন্য কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ধন্যবাদ আপনাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন খুব একটা শর্ত দিছে যে আমাদের কিছু ক্রিটিক্যাল আইটেম এগুলো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিবিড তত্ত্বাবধানে এগুলো প্রোডাকশন হবে এবং ওইগুলাই এক্সপোর্ট করতে হবে আমরা এখানে পাঁচটা ডিস্ট্রিক্টে পাঁচটা সেক্টরে আমরা কাজ শুরু করছি এই পাঁচটা কমোডিটি করলা কাকরুল বেগুন কোহি এগুলা এগুলা পটল তো গত দিন আমাদের এইগুলা ফার্মিং থেকে আমরা শুরু করছি আশা করি আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারব আমাদের একজন কৃষিবিদ আমাদের এই আমাদের পক্ষে কাজ করতেছেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সবাই আমরা এইটাতে কন্ট্রিবিউট করি আমাদের স্টাফ আছে আমরা এখন থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভিতরে <laughs> তাহলে তো ওরা কমপ্লেন্স নন কমপ্লেন্স দিয়ে দেয় তো সাধারণত অনেক কারণে অনেক কারণে পোকা পাওয়া যায় সাথে সাথে ওরা বন্ধ করে দেয় এখন এখন কয়েকটা আইটেম যদি বন্ধ করিয়ে দেয় আমার একটা কনসাইনমেন্টে আমাকে এক টন মাল করতেই হবে পাঁচটা আইটেম যদি না থাকে আমি তো করতে পারতেছি না আমি করতে পারতেছি না কারণ আমি কি ওই এক কন্টেইনারে বাড়া এক টন দিতেই হবে আমাকে আপনি যদি মাল না দিতে পারেন দুইশো কেজি পঞ্চাশ কেজি পাঁচ কেজি কম দেন আমাকে আপনাকে বাড়া ভর্তি করে তখন আমরা করলাম কি এইটা দিতেই হবে তো ওনাদেরকে যেভাবে পারি ম্যানেজ করিয়া বিজনেস ইজ এন অর্গানাইজ হওয়ারই আমরা এভাবেই করছি ভেরি ফ্রেঙ্কলি এনসি আচ্ছা কিন্তু এখন সেই বিষয়টি কি পুরোপুরি বন্ধ করা গেছে মানে এখন তো আর পোকা পাওয়া এখন এখন এমন একটা পর্যায়ে গেছে এটা থ্যাংক ইউ আমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যিনি আসছেন কামরুন নাহার উনি তো এডিশনাল ডেপুটি ডাইরেক্টর ধন্যবাদ ওনাকে উনি জানেন উনি আমাদের এই জিনিসগুলা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই করসপন্ডেন্সগুলো উনি ডিল করেন আচ্ছা বাট <laughs> ওনার কনফিডেন্সের সঙ্গে যে আগে কেন বন্ধ হয়েছে দু হাজার চোদ্দোতে দেখা গেছে যে এক একটা প্রোডাক্টে টোটাল পাঁচটা যদি কনজিকিউটিভ ইয়ে আসে কমপ্লায়েন্স আসে নটিফিকেশান আসে তাহলে ওরা সেটাকে ক্রিটিক্যাল কমিডিটি বলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ক্রিটিক্যাল কমিডিটি হলে ওরা কি করে ওরা নিজেরা ব্যান করে দেয় একটা ব্যান ইম্পোজ করে তো আমরা তখন একটা স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করেছি যেহেতু আমরা তখন লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি ছিলাম আমাদের ইয়েটা ছিল যে ওরা যখন ব্যান দেওয়ার আগে আমরা নিজেরা সেলফ ব্যান দিয়ে দিব সেলফ ব্যান দিলে যে অপশানটা থাকবে আমি সেলফ ব্যান করে দিলাম যখন আমার মনে হবে যে হ্যাঁ আমার এক্সপোর্টাররা কমপ্লাস মেনটেন করতে পারছে ইভেন আমি ওদেরকে কিছুটা মানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে রেখে এক্সপোর্ট করতে পারছি তখন আমি এক্সপোর্টে যাব এবং তখন আমি ব্যানটা উইথড্র করতে পারব ওদেরকে জানিয়ে থ্রু ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল বিষয়টা হবে এই কারণে আমরা তখন স্ট্র্যাটেজিক্যালি সেলফ ব্যান দিয়ে দিয়েছি যদিও তখন ওনারা খুব আহত হয়েছেন ওখানে ছয়টা ক্রিটিক্যাল কমিটিটি ছিল আমরা ছয়টা না দিয়ে তিনটাকে সেলফ ব্যান করেছিলাম আর তিনটা চালু রেখেছিলাম যে তিনটা প্রোডাক্ট একটু কম যায় ওগুলো আমরা একটু টেক কেয়ার করতে পারবো কিন্তু যেটা হলো যে যেই তিনটা আমরা তখন চালু করে দিলাম ট্রাইকোসানথাস অ্যামারানথাস প্লাস সাইট্রাস উইদাউট জারা লেবু জারা লেবুটা আমরা এক্সপোর্ট করেছি বাট সাইট্রাস সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম পরবর্তীতে এই যে ট্রাইকোসানথাস এবং অ্যামারানথাসে আবার কনজিকিউটিভ ইন্টারসেপশন শুরু হলো ঠিক আছে ইন্টারসেপশন শুরু হতে দু হাজার সতেরোর প্রথম দিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের আবার জানালো যে উই আর গোয়িং টু ব্যান দিস দিস প্রোডাক্ট আমি সাথে সাথে লিখলাম আমাদের একটু সময় দাও উই আর গিভিং ইউ অ্যান আদার প্রজেকশান যে আমরা কি কি করছি আসলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি 
তো আমাদের একটু সমতো আমরা তোমাকে ইমপ্রুভমেন্টটা জানাচ্ছি বলে আমরা যেটা করলাম এখান থেকে আমরা আবার ওই প্রোডাক্টগুলোকে সেলফ ব্যান করে দিলাম নতুন করে দেখেন 2017 তে সেটা হচ্ছে এরকম আবার অ্যামারান্থাস সঙ্গে ছিল জুজু বড়ই ছিল সেখানে ম্যাঙ্গো ছিল ইভেন আমরা যেটা করেছি ওনাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি ম্যাঙ্গোর একটা ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করেছি কারণ ম্যাঙ্গো তখন ইন্ডিয়াতে কিছুদিন আগে ম্যাঙ্গো বন্ধ হয়েছে বাংলাদেশের ম্যাঙ্গোটা হচ্ছে খুব মানে চালু একটা প্রোডাক্ট ছিল তখন ওখানে ভীষণ যেত তো আমরা চিন্তা করছি ম্যাঙ্গোটা বন্ধ করা যাবে না এই কারণে আমরা বলেছি যে আমরা একটা ভিডিও কনফারেন্স করি আমরা আমাদের ইম্প্রুভমেন্টটা তোমাদের দেখাই আমাদের আন্ডার প্রিভিলেজ ফার্মার হচ্ছে তোমাদেরকে এক্সপোর্ট করার জন্য এতদিন কাজ করেছে এখন তো ওরা খুব ইয়েতে পড়ে যাবে তো এইভাবে ওদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করি এবং একটা ভিডিও কনফারেন্স করি আমরা ওই দিন মিনিস্টার অফ এগ্রিকালচার মিনিস্টার অফ কমার্স সব লেভেলের কি মনে হয় মানে আপনি কি আপনিও কি গ্যারান্টি দিতে পারেন কিনা না না এটা তো গ্যারান্টি দেওয়ার কিছু নেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আমার ভেজিটেবল এখন যাবে কখনোই গ্যারান্টি দিতে পারে না হ্যাঁ এটা গ্যারান্টি দিতে পারে আমাদের এক্সপোর্টাররা যদি ওনারা সব কমপ্লায়েন্স মেনটেন করেন যদি ওনারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে রিকোয়ারমেন্টগুলা হেসাব বলেন কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বলেন এগুলো সব মেনটেন করেন ট্রেসিবিলিটি মেনটেন করেন শুধু ওনারা না সাথে আমার ডিপার্টমেন্ট যদি ফাইটোসেনেটারি মেজর্স সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করে এগুলো শুধু এক্সপোর্টার বিষয় এক্সপোর্টার এক্সপোর্টারদের মেইনটেন্যান্সে কোথায় ঘাটতি হয় আপনাদের পর্যবেক্ষণে এক্সপোর্টারদের মেইনটেন্যান্সে ঘাটতি হয় কি যেমন ওনারা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা যখন করেন চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের যে তালিকা ওনারা হচ্ছে সময়মতো আমাদের ডিপার্টমেন্টে পাঠান না তাহলে এখানে একটু ঘাপলা আছে টুকটাক ঘাপলা থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওনারা যেটা করেন যেহেতু কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ঠিকমতো মেইনটেইন করেন না মানে এটা মানে হু নোজ এমনও তো হতে পারে যে ওনারা আসলে কারণ বাজার থেকে প্রোডাক্টটা কিনলেন কিনে প্যাকেট করে আমার প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতে দিলেন এই এক্সপোর্ট এখন মানে আমরা কিন্তু অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করলে আবার শুধু এটা না আমাদের কমপ্লেন্স আরেকটা ইস্যু জড়িত সেটা হচ্ছে ফুড সেফটি ফুড সেফটি হচ্ছে একটা এসপিএস মেজর স্যানিটারি ফাইটো স্যানিটারি মেজর এখানে যেটা হয় যে ধরেন বাদাম পাঠাতে গেল বা ওনারা মরিচ পাঠাতে গেল মরিচের গুঁড়ো আমাদের কিন্তু ফুড স্টাফও যায় তাই না তো মরিচের গুঁড়োটা যখন পাঠায় ওনারা অনেক সময় ইয়ে অ্যাড করে এক্সপোর্টাররাই কালার অ্যাড করে লাল হওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে সুদানটাই সেটা থাকলেও আমাদের ওই যে রেড অ্যালার্ট জারি সরি এটা 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 रिलेटेड না উইথ ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল ফ্রেশ ফ্রুটস এর সঙ্গে রিলেটেড না কিন্তু আমার ওটা হচ্ছে ড্রাই করে করা হচ্ছে আমি 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 একটা অবশ্যই আমাদের তথ্য দিতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের এক্সপোর্টের বর্তমান পজিশনটা জানানোর দরকার সবাইকে ফ্রেশ ফ্রুটস এর 2013 14 সালে আমরা কৃষি পণ্য রপ্তানি করছি 250 মিলিয়ন ডলার এর ভিতরে 54% ইন ইউরোপ বর্তমানে নাও ইন 2018 আমরা 83 মিলিয়ন এশিয়া দাঁড়াইছি ফ্রেশ ফ্রুটস কেন আমি এক্সপোর্টার দেই না আমার নীতি নির্ধারকরাও দেই আমি জানি না আমি একটা প্রবলেম বলি আমাদের কি এখন একটা একটা সাইটো স্যানিটারি ক্যাপাসিটি ইমপ্রুভমেন্টের মাধ্যমে ওনারা কোয়ারেন্টাইন ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে শ্যাম্পুর একটা প্যাকিং সেন্টার প্যাকিং আছে আমরা সব এক্সপোর্টার ওখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দশ পনেরো জন এক্সপোর্টার আছে তো আমরা সবাই ওইখানে প্যাকিং করি কিন্তু এই জায়গাটা পড়ছে এয়ারপোর্ট থেকে বিশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরে তিন ঘন্টা লাগে যানজট থাকে রাস্তায় এত যানজট থাকে এখন এখন নারায়ণগঞ্জের পাশে ডাকার বর্ডার এত দূর এইটা হওয়া উচিত ছিল এয়ারপোর্টের কাছে এয়ারপোর্টের কাছে বিএডিসির একটা স্থাপনা আছে ওই অলরেডি ওইটাতে আমরা ত্রিশ বছর থেকে বিভিন্ন উপর লেভেলে আমরা দাবি উত্থাপন করে আসতেছি যে ওই জায়গাটাই পেকিং আপনি যখন দাবি উত্থাপন করেন তখন তারা বিপরীতে কি বলেন কি জবাব দেন না ওই দেখতেছি এই না সেই আপনারা কি কোনো রিটার্ন ডকুমেন্টস করেছেন প্রথমবার আপনাদের ফর্মে আপনাদের 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 অফিসে আমরা এগুলো সেক্রেটারি লেভেলে যারা আছেন তাদের সামনে এটা যদি আপনি লিখিত করেন আমার জানা নেই আমি জয়েন করার পর আমি কিছু পাইনি আমি নিজে উত্থাপন করছি আরেকটা বিষয় হচ্ছে বিশ বছর থেকে এই দাবিটাই করছি আচ্ছা মৌখিক মৌখিক অনেক কিছু থাকতে পারে মানুষের বাট ওটা তো আসলে সম্ভব না কারণ একটা বিএডিসি এর স্থাপনা আমি ওনাদেরকে লিখে ওদের সঙ্গে একটা করে আমরা ইউজ করছি যেটা তাদের নিজেদের স্থাপনা ওইটাকে তো আমি আমার মতো করে নিতে পারি না এটা একটা বিষয় আছে সেটা একেবারেই গভর্নমেন্টের ইস্যু হায়ার অথরিটির বিষয় এবং ন্যাশনাল ইস্যু এটা এটার জন্য আমরা নিজেরাও কাজ করছি যেন সিভিলাইজেশন আমাদের প্লেস দেয় আমি আমি জানতে চাইতেছি আপনার কাছে কার সাথে এটা এত দূরে নিয়ে করছেন কাকে হু ইজ বেনিফিটেড ইজ দি এক্সপোর্টারস অর ইউ 
सैम्पलिंग उज गोडाउन हाउस इंडिया खुबी दिन प्रोटोकलिटी विस्तीर्ण सबुज जुड़े चाष हम चिचिंगा करला सह नाना रकम सब्जी कठोर मान नियंत्रण उन्नत विश्व बजार शर्त मे उत्पादित सब सब्जी जाचाई बाछाई शेषे जाोपे नाना देशे सब्जी रप्तानी रप्तानी मूल्य छो तीन कोटी सताश लाख मार्किन डलार और मात्र आठ बचरे बेड़े दाड़ा बीस कोटी तिरानब्बे लाख मार्किन डलारे तब एर पर ही सब्जी मान नहीं प्रश्न उठाय निषेधाज्ञा आसे यूरोपर बजारे उन्मुक्त हम रप्तानी प्रक्रिया बाधा मुक्त नये व्यवसायी नतुन पटल शुरू कर 
কোহি শুরু করেছি করলা শুরু করেছি বেগুন শুরু করেছি ইনশাআল্লাহ আমরা বাদাগুলো কাটি উঠতে পারবো ফরেন যে এয়ারলাইন্স গুলো আছে তারা ভাড়া নিচ্ছে প্রতি কে যেতে 180 থেকে 70 টাকা বাংলাদেশ বিমান আমাদের কোনো স্পেস দিচ্ছে না আমাদের মার্কেটে ডাইভার্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ার দিকে বিমানে পরিবহন ভাড়া কমানো সহ রপ্তানি প্রক্রিয়ার বাধাগুলো দূর করতে পারলে কেবল সবজি রপ্তানি করেই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করছেন রপ্তানিকারকরা আর এই রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশই পাবেন প্রান্তিক কৃষক মোস্তাফা মাহবুব ডিভিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টে দেখলাম একটি বিরতি নীতি হচ্ছে বিরতির পর ফিরে আসব আলোচনার সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আলী খাদা আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় জনাব খালেদুর রহমান আসলে আমরা আলোচনা করছিলাম এর আগে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং না থাকলে তো আসলে মানে সবজি এক্সপোর্টই করা যাবে না সেক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যা কি এক্সপোর্টারদের করতে হয় কি এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা আছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর অধীনে যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলতেছে ক্রিটিক্যাল আইটেমস যে এগুলাতে পোকা থাকে এই থাকে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে দিবা ওই সেটা আইটেমই আমরা করব আর বাকিগুলাতে কোনোদিন কোন নন কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট নরা পান নাই এটাকে আমরা নন ক্রিটিক্যাল আইটেমস বলি ওইগুলো নিয়ে সমস্যা নাই লাউ জালি মুখি কচুর লতি এগুলাতে কোনোদিন পোকা পাওয়া যায় না সুতরাং এগুলো আমরা করতে পারি কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের অসুবিধাটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আমরা করিয়া মাল পাঠাইছি ওইটাও নন কমপ্লায়েন্স হয়েছে আর মানে এটার ভিতরেও হয়তো পোকা পাইছে আমাদের কাছে যেরকম রিপোর্ট আসছে আবার এইটা একটা মাঠে আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করলাম ওইখানে ফেরোমেন ট্রেপ লাগাইলাম অনেক কিছু কিন্তু আমি দোষ বিঘাতে করছি মনে করেন বড় একটা এরিয়া নিয়ে কয়েকজন কৃষক নিয়ে কিন্তু পাশে আর একজন কৃষক সে আমাদের সাথে আসে নাই সে তার ক্ষেত্রে অন্য কিছু করছে কিন্তু ওইখান থেকে তো পোকা ওইখানে চলে আসে এক এটা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করতে হইলে ফ্র্যাগমেন্ট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা করেন তাদের ল্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ল্যান্ড হোল্ডিংস অফ ল্যান্ড আমাদের এত ছোটো ছোটো ল্যান্ড এগুলাতে আমি মনে করি যে পোকামাকড় আসবেই মাঠ থেকে সবকিছু সব ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল যেগুলোই যাবে মাধ্যমে যাবে এখন এটা শুধু আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ইভেন তো আমরা যে মালয়েশিয়া বা মিডল ইস্টে কাঁঠাল পাঠাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে <laughs> 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 খুব আপনাদের কোয়ারেন্টাইন ডিপার্টমেন্টে আছে লতাফত সাহেব উনি আছেন এখানে উনি হিনেও যেতে তাহলে আমাদের এক্সপোর্ট একদম সহজ হয়ে যাবে এভরি আইটেম সুইলকাট এবং একটা নিয়ার এক্সপোর্টে এক্সপোর্টে এক জিনিস আপনি খেয়াল রাখবেন যত তাড়াতাড়ি আজকের মালটাই আজকেই আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে মানে আজকে ক্ষেত থেকে উড়াইয়া নিয়া প্যাকিং হাউসে আনিয়া প্যাকিং করতে হবে না হয়ে এটা ফ্রেশনেস নষ্ট হয়ে যাবে তিন দিন পরে ওইটা আমার বাইরের কাছে গিয়ে পৌঁছে আপনি আমাকে আপনি আমের কথাটা বলছেন দেখেন আম যখনই হারভেস্ট করার কথা আপনারা দিলেন এই টাইমে হারভেস্ট করব দেখা গেল হিমসাগর আম সিজন শেষ আমরা একটা হিমসাগর আম দিতে পারবো আপনারা একটা টাইম বার দিলেন যে এই এই টাইমে হারভেস্ট করতে পারবে না দুই বছর আগের কথা বলতেছি তখন আমের সিজন শেষ তারপর মনে হয় আমরা চারটা শিপমেন্ট ছয়টা শিপমেন্ট বা আটটা শিপমেন্ট করার পরে বন্ধ গত বছরের সিজনটা হয়েছে এইরকম ফজলি আমটা বাইর হয়েছে মাত্র দুইটা শিপমেন্ট আমি করছি দুইটা শিপমেন্টের পরেই ফজলি আম মানে আপনি আর দিতে পারেন আচ্ছা এবার আমি বলি এই যদি আপনাদের 
আসলে আমাদের জানার যে গ্যাপগুলো আছে ওগুলো আসলে সবার ক্লিয়ার করা উচিত গত বছর যে ম্যাঙ্গোটা এক্সপোর্ট হয়েছে কনজিকিউটিভ ইন্টারসেপশনের জন্য বন্ধ হওয়ার কথা আমরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ম্যাঙ্গো এক্সপোর্ট করেছি যখন এক্সপোর্ট করেছি ওদের সঙ্গে আমাদের কথা ছিল কি আমরা যেটা বলেছি কারণ যেহেতু টোটাল কমিউনিকেশনটা আমি করেছি আই নো ভেরি ক্লিয়ার আমরা বলেছিলাম যে আমি যখন আমি লেট ভ্যারাইটিতে পাঠাবো আমের সিজন যখন শুরু হয় সিজনের প্রথম দিকে পোকামাকড়ির ইনফেস্টেশন কম থাকে বিশেষ করে ফ্রুট ফ্লাই যতই পুরানো হয় সিজন শেষের আম পাঠানো যায় না কারণ তখন ইনফেস্টেশন বাড়ে এবং ফুজলিতে অনেক ইনফেস্টেশন তো প্রথম দিকে আমগুলা কি হিমসাগর এই আমটা মেনলি সাতখেরা থেকে যায় আর ল্যাংড়া এ দুটো আমি মেনলি যায় এবং এ দুটোর আমের ভ্যালু বেশি এই কারণে ওদের সঙ্গে আমাদের ইয়েই ছিল যেহেতু ওরা ব্যান দেয়নি আমরা নিজেরাই এটা করে দিয়েছি যে আমরা মানে এপ্রিলের শেষ থেকে মানে মে মাস থেকে আমটা পাঠানো শুরু করব এবং তিরিশে জুনের মধ্যে আমরা বন্ধ করে দিব এবং আমরা ঠিক তাই করেছি মে থেকে আম পাঠানো শুরু করছি ভিডিও কনফারেন্সে ওদের সঙ্গে আমরা কমিটেড ছিলাম তিরিশে জুন থেকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি যে আর কোনো ম্যাঙ্গো এক্সপোর্ট হবে না এটা এটা কিন্তু ওনাদের জন্য করা আমাদের ওরা একেবারে বন্ধ করে দিচ্ছে সেখানে আমরা ভিডিও কনফারেন্স করলাম এত কিছু করে ওনাদেরকে অন্তত দেড় থেকে দু মাসের প্রথম দিকের আমগুলো যেতে দেখলাম দিলাম আর কি তার উপর আমার ন্যাশনাল একটা ইয়ে আছে ইমেজ আছে তাই না আমি যদি এরকম দিতে থাকি এর এরকম ইন্টারসেপশন হতে থাকে যেমন আমাদের এক্সপোর্টাররা মনে করেন কি আমি আজকে এক্সপোর্ট করতে পারলেই হলো আমি আজকে একটা করি ওনারা এটা চিন্তা করেন না যে আমাকে ভবিষ্যতে এক্সপোর্ট করতে হবে আচ্ছা মানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে কি মানে যে কেউ কি এখন এক্সপোর্টে যেতে পারে সবজি রপ্তানি যেতে পারে না এক্সপোর্টারদের মানে এক্সপোর্ট করার জন্য কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে হ্যাঁ সেটা জানতে ওই যে ইআরসি থাকতে হবে তারপর আমাদের ওনাদের এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে না এর সেটা না হয় হলো হ্যাঁ সেটা না হয় হলো বাকি প্রসেসটি জানতে চাই মানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নিয়ে আপনাদের আসলে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ বা সিদ্ধান্তগুলো কি পর্যবেক্ষণ করেন হ্যাঁ আমাদের কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর বিষয়টা কি যেমন আমাদের আগের যে বিষয়টা ছিল যে আমাদের কারণ বাজার থেকে কিনে নিয়ে দিয়ে দিত তারপর হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে এক্সপোর্টেবল আইটেম কিনে নিয়ে ওরা দিয়ে দিত কোনো ট্রেসিবিলিটি মেনটেন করা যেত না ট্রেসিবিলিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়ারেন্টাইনের ক্ষেত্রে বায়ো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আপনার কোনো একটা প্রোডাক্ট ইন্টারসেপশন হলো দেশের বাইরে যেমন ধরেন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে অস্ট্রেলিয়া বলেন নিউজিল্যান্ড বলেন ইভেন দো মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়াও বলেন ওরা যখন এক্সপোর্ট করবে ওরা ট্রেসিবিলিটি মেনটেন করে ওখানে কোনো একটা ইন্টারসেপশন হলে নোটিফিকেশনের সঙ্গে সঙ্গে লিখা থাকে যে কোন ফার্ম থেকে গেল কোন ফার্মার করলো কবে করলো কোন ফার্মারের কত নম্বর প্লট থেকে করলো এই ট্রেসিবিলিটিটা মেনটেন করতে হবে এবং শুধুমাত্র এই ট্রেসিবিলিটিটা প্রপারলি মেনটেন করার জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করলে আপনার সেটাও থাকবে কবে আপনি পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাই করলেন কবে আপনি এই ক্রপটা হার্ভেস্ট করলেন কবে আপনার ইরিগেশন কি করলেন কবে আপনি হচ্ছে উইডিং করলেন টোটাল ইনকাম কালচার যদি বললেন সেটা হচ্ছে উনি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে সবজি এক্সপোর্ট করতে যাওয়ার পরেও তিনি পোকা পেয়েছেন তাহলে ওনার কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ কিছু ঝামেলা ছিল ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু প্রচুর ফ্রুট ফ্লাই এখন আমি গ্যাপে যখন যাব আমার ফ্রুট ফ্লাই মেনটেন করার জন্য আমাকে একে তো স্প্রে বলছেন যে ছোট ছোট জমি যে কারণে পার্শ্ববর্তী জমি থেকে আসলে সেটা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যদি প্রপারলি হয় তাহলে তো নরমালি পোকা মাকড় কম হবে আর পোকা মাকড় এমন না যে আপনি একেবারে ভ্যানিশ করে দিতে পারবেন কিছু থাকবে এখন আমার কথা হচ্ছে কি আমি যখন ইমপ্রুভ করব আমি আজকে থেকে আমার সব নন কমপ্লেক্স বন্ধ করে দিতে পারবো না ওকে আমার নন কমপ্লেক্স বন্ধ হবে স্লোরি অ্যান্ড স্টিডিলি এটার জন্য আমার কোয়ালিটি এনহ্যান্স করতে হবে কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্টের পার্ট হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এবং এটা করে যেটা হচ্ছে আমার কিন্তু কমেছে আমের ক্ষেত্রে গত বছর আমি মাত্র তিনটা ইন্টারসেপশন পেয়েছি আমার ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে ইন্টারসেপশন হচ্ছে দু হাজার ষোলোতে মাত্র ছিয়ানব্বইটা হয়েছে তাও হচ্ছে ডকুমেন্টাল রিজনে মাত্র সেভেন্টি আর ফর ডকুমেন্ট মানে গত বছর আগের বছর যেমন কথার কথা আমের ক্ষেত্রে ইন্টারসেপশন হয়েছিল থার্টি টু সেখানে গত বছর আমরা যখন এইভাবে করলাম ইন্টারসেপশন হয়েছে থ্রি তিনটা তাহলে আপনি চিন্তা করেন কতটা কমে এসেছে একটি বিরতি নিয়ে আসি একটি বিরতি নিয়ে বাকি আলোচনা ফিরে আসবো একটি বিরতির পর ফিরে আসছি বাকি আলোচনার সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় খালেদুর রহমান আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বিমান ভাড়া অনেক বেশি মানে সবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিয়ে কি জটিলতা এটি কমানোর ব্যাপারে কি উদ্যোগ কি আলোচনা চলছে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার বাংলাদেশ বিমান আমাদের সবজি ক্যারি করে না অনেক প্রথম কিন্তু আমরা আশি দশকের
ক্যালকাটার থেকে লন্ডন হিথ্রো এয়ারপোর্টের ভাড়া একশো পঁচিশ টাকা বাংলাদেশ টাকা একই পাশাপাশি দোকান ইন্ডিয়ানরাও করছে বাংলাদেশিরা করছে ওইখানে পঞ্চাশ সেন্ট কম আমাদের দেশের ওরা একটা জিনিস পান ব্যান্ড হয়েছে পান ব্যান্ড হয়েছে আমাদের দেশেও করছে ইন্ডিয়াও করছে পানের সালমানার নামে একটা জীবাণু পাওয়া গেছে ওইখানে তাদের প্রাইম মিনিস্টার গেছে ওইখানে তিন মাসের ভিতরে তাদের পান শুরু হয়ে গেছে আমরা দুই বছর তিন বছরের ভিতরে পান দুই হাজার চোদ্দো সালে বন্ধ হয়েছে এখনও নাই এখন শেষ পর্যন্ত আমি একটা জিনিস জানলাম যে ওই আমরা পান ফোর্টি মিলিয়ন ইউএস ডলারের পান পাঠা এবং এর এইটি পার্সেন্ট এই যে ফোর্টি মিলিয়ন এইটি পার্সেন্ট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এইটা বন্ধ হয়ে গেছে আজকে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে আর আমাদের বর্তমানে পানটা শুধু মিডিল ইস্টে পয়েন্ট এইট মিলিয়ন যাচ্ছে আচ্ছা মিডিল ইস্ট নিয়ে কেমন আপনার কাছ থেকে জানবো সেটা হচ্ছে যে আমরা ইউরোপের বাজার নিয়ে শুনলাম মানে মিডিল ইস্টের বাজারের কি অবস্থা আমাদের এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে मिडिलेशनिंगेमेंटारेमेंटारेमेंट्रेशन आगे আমার মানে ক্যাপাসিটি কি সেটা সব ওদেরকে জানা লাগে ওরা যদি স্যাটিসফাইড হয় তাহলে হচ্ছে ওরা আমার প্রোডাক্ট নেবে তো এখন হচ্ছে এই কিছু বিষয় নিয়ে টুকটাক জটিলতা আছে এইসব জটিলতা ছাড়া মোটামুটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে মিডল ইস্টে আমাদের এক্সপোর্ট বেশি এবং আসলে এক্সপোর্ট আরও বাড়বে মিডল ইস্টে আচ্ছা মিডল ইস্টের রপ্তানির ব্যাপারে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে ইউরোপের বাজারে তো শুনলাম মিডল ইস্টের ব্যাপারটা এত কম্পিটিশন মিডল ইস্টে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের দেশগুলোর কারণে ওই যে তাদের বাড়া কম আমরা লন্ডনে ওই এইটা ফেস করতেছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ফেস করতেছি আমার জার্মানের বায়ার যিনি চারটা শিপমেন্ট পার উইক আমার কাছ থেকে নিত এখন যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া শুরু করলো তার দোকান এখন আমাকে বলে হ্যালো স্যার আমি তো কম পয়সায় পাইতেছি ভাই সরি এই জন্য বলছিলাম যে হুট করে একটা ডিসিশন নেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করতে হয় যে কখন বন্ধ করবেন কখন কি করবেন না করবেন আমাদের সাথে আলাপ করিয়া করতে আরো সুবিধা হবে যদি ওইটা এয়ারপোর্টের কাছে হয় তখন আর কোনো স্কোপ নাই কেউ ওইখানে দুই নম্বর কিছু করার আমিও চাই না একজন এক্সপোর্টার হিসাবে আমার ত্রিশ বছর অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে কেউ করো এখন তো সব ওপেন আছে এখন আপনারা কমিটেড হন যে আমরা হিসাবটা মেনটেন করবো আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা করবো আমি তো আপনাকে আগেই বলছি আমি শিওর করলাম যে আমরা এটাতে নামছি যেহেতু আমরা কয়েকজন আমরা একটা ফান্ড এখানে দেই যে আমরা আমাদের লোকজন নিয়োগ করছি এটা কাজ করছি জি অসংখ্য ধন্যবাদ খালেদ রহমান সুন্দর ধন্যবাদ কামরুন নাহার আপনাকেও তালিকা দেওয়ার সময় দেওয়ার জন্য দর্শকই ছিল আমাদের ইসলামী ব্যাংক নিয়মিত আজকের তালিকা সঙ্